አዳሙ ታያቸው ባላለው እንግዲህ የኮሮና ቴስት የሚሰራበት ላብ አስተባባሪ ነኝ የሚሰሩ ስራዎች ምናልባት ለማብራራት ከናሙና አሰባሰብ መጀመር ይችላል ሆነኝና ኮሮና ለመመርመር በዋናነት ብዙ አይነት የናሙና አይነቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ አንዱ ከዛ ውስጥ የላይኛ የመተንፈሻ አካል ናሙና ወይም አፐር ሪስፓራቶሪ ስፔስመን ምንለው ነው ሌላው ደግሞ የታችኛው የመተንፈሻ አካል ናሙና ወይም ደግሞ የሎር ሪስፓራቶሪ ስፔስመን ምንለው እንዲሁም ደግሞ እንደነ ስቱል ሴረም እና የመሳሰሉት የደም ናሙናዎች ሊወሰዱ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ብዙ ጊዜ አሁንኛን በዋናነት ያጋጠመንም ያለ የተመላላሽ ታካሚዎች ወይም ደግሞ ተኝተው የሚታከሙ ታካሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ ፕሮፐርሊ ተገቢው ናሙና ለመሰብሰብ የሚያስችለን የላይኛ የመተንፈሻ አካል ናሙና ነው የአፐር ሪስፓራቶሪ ስፔስመን ምን ነው ናሙና ከኮሮና ተጠርጣሪ የትኛው ማካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል በቲም ወይ በተናጠል ይሰበሰባል ከተሰበሰበ በሚሰበሰበበት ሰዓት የተለያዩ መረጃዎች አብረው ይሞላሉ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ደግሞ የተለያዩ የናሙና መሰብሰቢያ ማቴሪያሎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩአቸው ነው ይሄ የምታዩት የቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ ታብሎ ይጣራል ይሄ ቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ ማለት የቫይረሱን ምናልባት ከተጠርጣሪው ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ሊኖርበት ይችላል ተብሎ ከመይጣረጠር ሰው ናሙና በዚህ መታወቸው አሉ እነዚህ ላስቲካቸው ሲከፈት ስዋቦች አሉ ከውስጥ ላሳያቸው ምችላል ሆኝ ምን አልባት እቺኛን ንውሰድና ስለዚህ ይሄ ሁሉም ስዋቦች ታሽገው ነው እሚመጡት የተለዩ ስዋቦች ናቸው ከጥጥ አይደለም የሚሰሩት ከፖሊስትሪን ጫፋቸው ይሄ ይሰራል ይሄኛው ፕላስቲክ ነው ይሄ በኋላ መርመራው በሚሰራ ጊዜ ትክክለኛ ውጤት ለማግኘት የራሱ አስተዋጽኦ አለው ከእንደዚህ አይነት ስሪት መሰራቱ ስለዚህ ከዚህ ከታሸገበትና ወጣና ከአንድ ኮሮና ቫይረስ ከተጠረጠረ ሊኖርበት ይችላል ተብሎ ከተጠረጠረ ሰው ከአፍንጫ እና እንዲሁም ደግሞ ከጎሮ ስዋብ እናረጋለን ከ3 እስከ 5 ሰከንድ የሚሆን ወይም ደግሞ 3 5 ጊዜ እንደዚህ ዞር ዞር በማድረግ ናሙናው ይወሰዳል ማለት ነው ናሙናው ከተወሰደ በኋላ ወይም ስዋብ ከተደረገ በኋላ የሚጨመረው በዚህ ነው ይሄ ቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ ብለን እንጠራዋለን ይሄ ቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ ቫይረስ ወይም ደግሞ መንፈልገው ጀርም ካለ እሱ ጀርም ሳይሞት ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቆይ የሚያረግ ነው ለኮሮና ምልክ እንደዛው ቫይረሱ ምናልባት በዚህ ስዋብ ተደርጎ ወደ ቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያው ከተጨመረ በኋላ እዚህም መጥቶ ለረጂም ጊዜ እንዲቆይ ትክክለኛ የምርመራው ጤት ለማግኘት አንዱ መማላት ያለበት ኳሊቲውን የተጠበቀ የናሙና መሰብሰቢያ ስለሆነ እንወስድና ቀድም ባ እንዳልኳችሁ ካፈንጫና ከጉሮ የተወሰደ ስዋብ ልክ በዚህ መልኩ ይጨመራል ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ናሙናው በተወሰደ ሰዓት ቫይረስም ካለ ሌላ መንፈልገውም ጀርም ካለ ኮሮናን ጨምሮ በዚህ መልኩ ወደ ቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ ወይ ወደ ኬሚካሉ ይጨመራል ማለት ነው በዚህ መልኩ በደም ሲል ተደርጎ ከሚሰበሰብበት ቦታ ወደኛ ቅዝቃዜ ሰንሰለቱን በጠበቀ ሁኔታ የሚያመጣውን ሰው የሚያቀበለውን ሰው ወይ የሚሰጠውን ሰው እንዲሁም ደግሞ እዚህ የሚቀበለውንም ሰው አካባቢውንም በማይጎዳ መልኩ ወይም ደግሞ ጉዳት በማያስከትል መልኩ ናሙናው ቅዝቃዜ ሰንሰለቱን ጠብቆ በቅዝቃዜ ሰንሰለት ወይም ደግሞ በኮልድ ቦክስ አማካኝነት ወደ እኛ በሰለጠኑ ባለሙያዎች አማካኝነት ይደርሳል ማለት ነው እዚህ ከደረሰ በኋላ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ አንደኛው ያንዳንዱ ናሙና ከአስፈላጊ የሆነ የኮሮና ተጠርጣሪ የኢንፎርሜሽን ጋር አብሮ መምጣት አለበት ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ሆኖ ይሄ በደም ተሞልቶ መምጣት አለበት ይሄ እዚህ ጋር ያለ የተጠርጣሪው መረጃና እዚህ ጋር የሚሰጥ መለያ ቁጥር መመሳሰል መቻል አለበት 
ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች በተገቢው ተሞልተው ለክ በመታዩት መልኩ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ከደረሰ በኋላ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ቼክ እናረጋለን ናሙኖ በበቂ ቮሉም እኛ ጋር መምጣቱን ቼክ እናረጋለን አንዱ ናሙና ከሌላው ናሙና ጋር ምናልባት ክዳኑ በመላላቱ ምክንያት ሊክ አለማረጉን ወይ ማለመነካካቱንም እናያለን ሌላው ቀድም እንዳልኩትኝ የመጣው መረጃ ከመጣው ናሙና ጋር መመሳሰሉን ወይም ደግሞ መረጃዎቹ አንድ አይነት መሆናቸውን ሁሉ እናረጋግጥና የመጣበትንም የቅዝቃዜ ሰንሰለት ጠብቆ ነው ወይ የደረሰ በትክክለኛ መልኩ ፓክ ተደርጎ ወይም ደግሞ ታሽጎ መጥቷል ወይ የሚለውን በሙሉ ቼክ እናረግና እንረከባለን ማለት ነው እንረከባለን ስለዚህ እዚ ላይ የሚሰራው እሱ ነው ሌሎች ዶክመንቴሽኖች ወይም ደግሞ የመዝገብ ስራዎች ይሰራሉ አሁን እዚህ ጋር መታዩት እያንዳንዱ ናሙና ወደዚህ ሲገባ አንድ ባንድ ይመዘገባል አሁን ይሄ በ14 ኛ ወር ወይም አፕሪል ከ3 ቀን በፊት እየተመዘገበ ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ናሙናና የኮሮና ተጠርጣሪ ሰው መረጃ በሙሉ እዚህ ጋር የገባበት ሰዓት የገባበት ቀን ማን እንዳመጣው እና የት አካባቢ ወይም ደግሞ የት የጤና ተቋም ሳምፕሉ ተሰብስቦ ወደዚህ እንደመጣ የመሳሰሉት ነገሮችና የናሙናውን ያመጥቶ የሚያስረቅመው ሰው ስሙና ፊርማው ስልኩም ጭምር በመረጃነት ተመዝግበው ናሙናው በጥሩ ሁኔታ መረሱም ተረጋግጦ ወደ የሚቀጥለው ፌዝ ይተላለፋል ማለት ነው የሚቀጥለው ፌዝ ናሙና ያው ኮሮና እንደ ወረርሽኝ ወይም ደግሞ እንደ ባስቸኮይ እና በፍጥነት መሰራት እንዳለበት ቴስት ሳይቆይ ምርመራው መሰራት አለበት ስለዚህ ናሙና ፕሮሰስ የሚደረግበት ወይም ደግሞ ሳምፕል ፕሮሰሲንግ ኤሪያ ብለን እንምንለው እዛ ጋር ፊት ለፊታችሁ የምታዩት ወደዛ ነው ቀጥታ የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ እዛ የመቀበያ ቦታ ወይም የመቀበያ ክፍል ላይ ተጠናቆ የመጣ ናሙና እዚህ ኮሮና ያው ወረርሽኝም እንደመሆኑ መጣን በፍጥነት ወደ ስራ መገባት ይኖርበታል ስለዚህ መጀመሪያ መጀመረው እዚህ ክፍል ላይ አስፈላጊ የሆኑ ናሙና ፕሮሰስ ማረጃ ሰፕላይዎች ወይም ማላቂቃዎቹ መማላታቸውን ሌሎች አስፈላጊ ኢኩፕመንቶችም በቦታቸው ላይ መኖራቸውን አረጋግጠን ምን ጊዜም ከስራ በፊትና ከስራ በኋላ እናጸዳለን የጽዳትም ይሆኑ የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ እነዚህ ማቴሪያሎች ኤሪያውን ለማጽዳት ምን ገለገለባቸው ማቴሪያሎች ናቸው ስለዚህ ስራ ከመጀመሪያ በፊት ሁሉንም ነገር ማጽዳት ይኖርብኛል ዘይን እሱን የማጽዳት ስራ ከሰራው በኋላ የመደበኛ ናሙናውን ፕሮሰስ የማድረግ ስራ ይጀመራል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የተለያዩ ሂደቶች አሉት ከ2 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት አካባቢ የጊዜ ርዝማኔ ይፈልጋል 20 25 የተጠርጣሪ ናሙናዎችን ፕሮሰስ አድርጎ እዚህ ክፍል ላይ ስራ ለማጠናቀቅ ማለት ነው የሳምፕል ፕሮሰሲንግ ኤሪያ ብለና መንጠረው ይሄ ሳምፕል ፕሮሰሲንግ ኤሪያ እምን ተጠቀመ ወይ ምን ከተለው የመርመራ አይነት የPCR ስለሆነ በPCR ደግሞ የቫይረሱ ኮምፖነንት የሆነ ኒውክሊክ አሲድ ወይም ደግሞ የጄኔቲክ ኮምፖነንቱ እሱ ከሌላው የቫይረስና የቀድም ካሳየዋቸው የቫይራል ትራንስፖርት ሚዲያ በደንብ ተለይቶ ንጹህ ሆኖ ወይም ፒዩሪፋይድ ሆኖ ለሚቀጥለው ስቴፕ የሚዘጋጅበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ለማድረግ የተለያዩ ኬሚካሎችን የተለያዩ ኢኩፕመንቶችን እና ግብአቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው እና እዚህ ላይ የቫይረሱን ሞሎኪው የኒውክሊክ አሲድ እሱን የማጣራ ስራ ነው የሚሰራው አልባት እንደው የተወሰነ ለማለት ያለ ይሄ የምታዩት የባዮ ሴፍቲ ካቢኔት ተብሎ ይጠራል ያው ሴፍቲ ባለሙያው ስራዎችን ሲሰራ በተለይም ደግሞ እንደነ ቫይረስ ባክቴሪያ የመሳሰሉና ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ሰውን ኢንፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ፕሮሰስ እናደርግ ሁሉ ጊዜ የሚሰራው ባለሙያ 
ሴፍ መሆን አለበት ወይም ደግሞ የተጠበቀ መሆን አለበትና አንዱ የተጠበቀ ከመሆንባቸው ነገሮች አንዱ በነጌቲቭ ፕሬዠር ወይም ደግሞ ይሄ ባዮሴፍቲ ካቢኔት ምንለው ጋር መጠቀም ያስፈልጋል መንግዜ መዚህ ውስጥ ላይ አንድ ጊዜ የገባ ቫይረስም ሊሆን ይችላል ሌላ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወደ ሚሰራው ባለሙያ ወደ ውጭ እንዳይመጣ በነጌቲቭ ፕሬዠር አለው ሁሉ ጊዜ ግፊት ወደ ውስጥ ነው የሚገባው ወደ ውጭ የሚወጣ የ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ደግሞ ቫይረስ አይኖርምና እሱን በማድረግ ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እዚ ላይ ፕሮሰስ በማድረግ እዚ የሚሰራውን ባለሙያ ወይም ደግሞ እዚሁ ያለን ስታፍና ሌላውንም አካባቢ አንዱ ሴፍ ማድረግ ወይ መጠበቅ ነው ሌላው ደግሞ ይሄ የማይክሮ ሰንትሪፊውጅ ምንለው ነው በመሃል በመሃል ለንጠቀሙ የምንችል ማሽን ነው ብዙ ጊዜ ያው በግራቪቲ አማካኝነት ወይም ደግሞ በሰንትሪፊጋል ፎርስ አማካኝነት አስፈላጊውን የሶሉሽን ኮምፖነንት ከመያስፈልገን ለመነጠል ምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማይክሮ ሰንትሪፊጅ ቲቪ ይባላል ሳምፕል ፕሮሰስ እናረክ ምንጠቀምበት ነው ሌሎቹ ውስጥ ላይ ምናልባት በደም ቢዚብል ላይ ሆኑ ይችላሉ ሌሎች ሰፕላይዎች ወይም ደግሞ ኢኩፕመንቶች አሉ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እዚ ላይ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ምንፈልገውን የቫይረሱን የ ኮምፖነንት ካገኘን በኋላ ወይም ደግሞ ኒውክሊክ አሲድን ካገኘን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ይሄን የቫይረስ ኒውክሊክ አሲድ የሚባዛበት ወይም ደግሞ አምፕሊፋይ የሚሆንበት ኤሪያ አለ እሱ በቴርሞሳይክለር ነው የሚሰራው ወደዛ ቴርሞሳይፈር ግን ከመግባቱ በፊት ይሄን አሙና ከሌሎች አስፈላጊ ግባቶች ጋር መዋሃድ መቻል አለበት ስለዚህ እዚ ላይ ናሙና ፕሮሰስ ማድረግ ከጨረስን ካጠናቀቀን በኋላ ለናሙናው ወይም ደግሞ ለቫይረሱ ኮምፖነንት መባዛት አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ግባቶች የሚዘጋጅበት ክፍል አለ እሱን እናብረን እናየው ነው የሚሆነው ስለዚህ ክፍል ባናነት የሚሰራው እንዳልፋችሁኝ የተለያዩ ለ ከቫይረሱ ጋር አለ የቫይረሱ አካል የሆነ ኒውክሊክ አሲድ ወይም ደግሞ ከዚ በፊት የነበርንበት ክፍል ላይ የተጣራ ኒውክሊክ አሲድ ምንለው ወይም ደግሞ አርኤንኤ ምንለው እሱ የገድ ለመባዛት ወይም ደግሞ አምፕሊፋይ ለመሆን ወደ ማሽን ገብቶ ወደ ፒሲአር ማሽን አስፈላጊ የሆኑ ሬጀንቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ ፕራይመር ፕሮብ አንዱ ነው ኢንዛይሞች እና ሌሎች የመሳሰሉት ሬጀንቶች በሙሉ በአስፈላጊ በሆነ ውህድ እሚዋሃዱበት ነው ማለት ነው ምናልባት አሁን ለማየት አስፈላጊ ከሆነ እነዚህ ሬጀንቶች ናቸው የተለያዩ ተግባር ወይም ደግሞ ጥቅም ያላቸው ሬጀንቶች ናቸው የግድ ግን እያንዳንዱ ሬጀንት በአስፈላጊው መጠን እዚህ ጋር የውህድ ስራ ወይም የውህድ ስራ መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው ከናሙና ጋር ተቀላቅሎ ወደ ማባጃ ማሽን ወይም ደግሞ ወደ PCR ማሽን ከመግባቱ በፊት ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት እዚህ ጋር የሚሰራው ይሄን የማዋሃድ ስራ የመስራት ተግባር ነው ማለት ነው እንዲዋር ተደርጎ የተዘጋጀ ነገር በሙሉ ወደ ማሽን ለመግባት የግድ ወደ ሌላ ቲዩ ወይም ደሞ ፕሌት ብለን ወደ ምን ጠረው ወደዚህ መሄድ መግባት መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ እቺ የፕሌት ኮልድ ረክ ናች እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አድርገን سنአበቃ እዚህ ጋር ያለው ውህድ ወይም ደሞ ያዘጋጀውን ውን ያዘጋጀነውን ውህድ ወደ መታዋቸው ቦታዎች ወይም ደሞ ወይሎች ትራንስፈር እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር መታዩት ወደ 96 ስምንት በ18 ስምንት በ12 ይሆነ 96 ወይል ነው ከዛው ውስጥ አሁን ባለን የመመርመሪያ ሬጀንት ወይም ኪት አማካኝነት ሲታይ ወደ 93 አካባቢ የነኮቪድ ወይም ደግሞ የኮሮና ተጠርጣሪ ናሙናዎች ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ባንዴ ማለት ነው አንዴ ባዋሃር ነው ሬጀንት አንዴ ወደ ማሽንም አስገብተን የ93 ኮሮና ተጠጥረው የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ 
ተወህዶ የተጠናቀቀ ሬጀንት ወደ ናሙና ወደ ሚጨመረበት ክፍል ሄድና ቀድም ያጣራ ነው ናሙና በሙሉ ወደዚህ ከተዘጋጀ ሬጀንት ጋር ወይም ደግሞ ማስተር ሚክስ ጋር የማዋሃድ የማቀላቀል ስራ እንሰራለን ማለት ነው ዘይን እሱ ነው አንድ ላይ ሆኖ ወደ ማባጃ የቴርሞሳይክለር ወይም ደግሞ የፒሲአር ማሽን የሚገባው ወደ ውጤትም የሚቀየረው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የተጠናቀቀ ናሙና እና የሬጀንት ውህደት ወይ ሙህድ ወደዚህ ማሽን ነው እንዲገባም ይደረገው ስለዚህ አሁን ይሄ እንደምታዩት ሙሉ የሆነ ፕሌት ነው የኮሮና ናሙና የተጠረጠረ ናሙና ይዟል ፕሮሰስ ኦሬዲ የሆነ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሬጀንቶችን ይዟል ስለዚህ የናሙና እና የሬጀንቶች ውህድ ነው እዚህ ጋር መታዩት ማለት ነው በአስፈላጊ የሆነ የውህደት መጠን ማለት ነው ከዛ እዚህ ቅዝቃዜውን ጠብቆ በዚህ በዚህ መምጣት መቻል አለበት እዚህ ጋር አስገባነውን ናሙና የማን የማን ናሙና እና መለያው ምን እንደሆነ የሚገልጽ መረጃዎች በሙሉ እዚህ ጋር እንዲገቡ ይደረጋል በዚህ መልኩ ከገባ በኋላ ኦልሞስት ለሁለት ሰዓት ያህል ይሄ ማሽን የነዚህ 93 ሰዎች ወይም 94 ሰዎች ውጤት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ሁለቱንም ለማለት ማስችልም ከሆነ ወደ ሁለት ሰዓት አካባቢ ጠብቀን እናቃለ ማለት ነው ውጤቱን እንግዲህ በተለያየ መልኩ ለናየው እንችላለን ለካሁን በመታዩት መልኩ ፖዚቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሲሆን የሚለውን ትንታኔ ከ እንደዚህ በመለያየት ነው እምናየውና የተለያዩ ከለሮች አሁን ይታያቸዋል እነዚህ የተለያዩ ከለሮች የተለያየ ትርጉም አላቸው ስለዚህ ይሄ ያንዳንዱ ከርብ ወይም ደግሞ ያንዳንዱ መስመር የምታዩት ከታካሚው የናሙና ምርመራ ውጤት ጋር እሚያዝ ነው ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው አይ ነው ሁለቱንም አይደለም መቆየት መቻል አለበትና እንደገና ድጋሚ መሰራት አለበት ወይም ደግሞ ድጋሚ ናሙና መሰብሰብ አለበት የሚለውንም ነገር እነዚህን የመሳሰሉ የውጤት ትንተናዎች ካየን በኋላ ወይም ኢንተርፕሪቴሽኑን በዚህ መልኩ ካስቀመጥን በኋላ ነው ዲሳይድ እናደርገው ማለት ነው አቅማችን እንግዲህ በ24 ሰዓት ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ 200 250 ናሙናዎችን ተቀብሎ ውጤት እስከመውጣት ሚደርስ የሰው ኃይል የመሳሪያ እንዲሁም ደግሞ የፋሲሊቲ አቅም አለ ማለት ነው በ24 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ እስከ አንድ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የሃገሪቱን የቴስቲንግ ካፓሲቲ ከ10000 በላይ ለማድረስ በቀን እየሰራ ነው ያለ ነው ለዚህም የተለዩ ወደ 50 አካባቢ 50 መሳሪያዎች በተለያዩ ጤና ተቋማት ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተለይቷል እነዚህን አሁን የሚያስፈልጋቸው ንቃዎች የቆደላቸውን ያሟላን ነው በቂ ስልጣና እንዲያገኙ ያደረግን ነው የሚያስፈልጓቸው ሪኤጀንቶች ሰፕላይስ የተለዩ ነው ያሉት ስለዚህ እስከ ወሩ መጨረሻ በቀን እስከ አስሽ ቴስት መስራት ይቻላል ማለት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ